Hello. Hello, hello, where are my students? ¿Qué se me hicieron mis estudiantes? Vamos, Ruth, you're always the first one. Ruth siempre es la primera en la clase. Sí, Ruth. Aunque Ay, sea Ruth. la primera en la clase, y, pero ni modo. <risa> no, Ruth, gracias. Siempre está ahí conectada a tiempo. Gracias, gracias. Yeah. Y eso que vine tarde. ¿En serio? ¿Qué pasó? Sí, el pollo no se quería dejar agarrar. Me imagino. O sea, ¿ustedes tienen el almuerzo antes de la clase? Sí. sí. Ah, entiendo, entiendo. Ay, pero a, a, trae uno ya a mí y el pollo. Ay, no, me imagino. Sí, me imagino. ¿Mm? En mi caso, sí, siempre es después, después de la clase. Así que por eso estoy un poco relajada. Es verdad, es bien pesado a veces comer antes y salir corriendo a la clase. Me imagino que. Pero no, por eso les digo, gracias por el esfuerzo. Créanme que va a valer mucho la pena eh, que ustedes estén eh, poniendo de su tiempo para eh, su educación. El inglés sirve muchísimo, muchísimo. Más que todo en el rubro que ustedes tienen, les va a servir muchísimo. Así que ánimos, clase, ánimos. Vale la pena siempre el esfuerzo, ¿ok? Ah, ya puedo ver a Lorena. Hi, Lore. How are you? Hi, teacher. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo está? I'm good. I'm really happy today, Lorena. Really happy to see you. Me alegro. Yes. Okay, now I have Ellen Nilsson. I have Guadalupe. Eh, fíjense que no me han notificado. Pero no, este, hoy terminamos con este módulo, eso sí, clase mm. número 16. Eh, pero no siempre, no siempre inicia inmediatamente porque se tiene que verificar plataforma, ejercicios completos de parte de ustedes, enviar notas, eh, asist bueno, asistencia no tenemos de ustedes, ¿verdad? Sí. Pero sí, es como sí. toma un par de días para finalizar eh, con todo el papeleo en parte de administración. Y no podemos sí, iniciar inmediatamente porque también se les tiene que asignar en plataforma ustedes el módulo siguiente, a mí también se me tienen que dar los accesos oh, y ya. hasta este día si no me han dado su siguiente módulo, por eso les digo creería que vamos a tener un par de días de descanso, sí, dicen todos sí, según vimos ahí por ahí un mensaje que mandaron en serio mandaron a hacer pausa ¿a dónde lo mandaron? Semana, eh, en un correo correo, a mí no me ha llegado <ríe> cuéntenme no, pero fue ayer ah, no, no me ha llegado el correo déjeme ver ahorita sí, es leo. bueno que nos pongamos ahorita de acuerdo para estar en el mismo pero lo mandaron a nosotros en la misma sintonía sí, ah, solo, ajá. Y, pero qué dice, de cuánto es la pausa desde una semana una una semana, dice, pero no dice cuánto espérenme Eh, vamos a ver. Don Jonathan. Jonathan. Sí. Por tema de falta de becas, decía, estaremos a una breve pausa de unas, de unas semanas. Ok. En nuestros cursos, dice Simba, lo estaremos notificando sobre el proceso. Ok, great. So eh, esa es la indicación entonces, esperemos la notificación tanto en correo o en WhatsApp para que podamos uh -huh. continuar con el módulo. Pero eso sí, please, uh -huh. keep on practicing, no olvidemos practicar todo lo que hemos aprendido. Eso es lo importante, ¿ok? To practice, ¿ok? Wait, my camera se está desenfocando mi cámara. So, are we ready to start right now? Yes, we are. Look, we have some activities for today. Yesterday, we were practicing saying years in English. Did you practice? Did you practice the vocabulary or not? Decir los años en inglés. Veamos, so we have a practice right now. And here we go, look. As we say, this is the last class for uh, section number five. Section five, we were talking about activities that we did in the past. Eso es lo que aprendimos en la section five. 
And in this case, we are going to have some vocabulary related to school days. So this is a speaking activity as well. So look at this one. Let's go to practice. I need you to practice. Practiquemos diciendo años. But I have this information. Veamos esta información que les tengo para que ustedes puedan también eh, recordar. How do we say years in English? If you can notice right now, Si se fijan, tenemos años, lo que les explicaba ayer. Years are normally divided into parts. Because we read one number first or one group of numbers first and then the other one. Los leemos en parejas. Normalmente los dividimos en dos partes. Look at the example, 1984, 1984. And then we have some examples. Look at the first group of examples. We have 1066. 1066. Aunque ese año no creo que lo usemos, pero miren el ejemplo. 1652, 1941, and 2017. Ok, ese es el primer ejemplo. Los dividimos en grupos o en parejas, ok, in pairs. Look at the same, well, the following information. When a year ends in a number between 01 and 09, then that last part is pronounced as the name of the letter O. Lo que les explicaba para números de teléfono, direcciones y en este caso años en inglés el número cero no lo decimos zero we are going to say o ok como la letra letter o eso tampoco lo olvidemos so look at the example 1300 1313000 in 1800. Why? ¿Por qué hacemos esto? Because cuando un año termina en 00, then the year is said as the digits before. Cuando termina exactamente en 00, lo tomamos como 100. Y siempre leemos en dos cantidades. 1300, 1800. Very good. Let's continue with the information. Look at the information in blue. For the year 2000, you are going to say the year 2000. Estos son cantidades que ya utilizamos más, eh, más seguido porque estamos en los años 2000, ok? So, decimos. 2000, que es el año, y luego le agregamos la cantidad. Por ejemplo, ahorita estamos en 2022. Entonces decimos 2022. O también pueden hacer lo mismo, 2022. Ambas formas se utilizan muchísimo, pero igual. Cualquiera de las dos se entiende perfectamente y puede ser usada. Look at the example. 2001, podríamos decirlo así, o 2001, 2005, or 2005, 2008, or 2008. Si se fijan para los años 2000, ambas opciones son aceptables, ¿ok? 2000 y luego la cantidad siguiente o 20 y decimos la otra cantidad también en dos dígitos. Esto es para los años 2000, ¿ok? And after the year 2010 or 2010, después de los años de 2010, for the first years after 2010 or 2010, you may hear two different versions. 
es bien común también escuchar dos tipos de versiones diferentes al decir la fecha. Look at the first example. 2012 o 2012. Lo que les explicaba, en los años 2000 es bien común decir ambas partes. So, they are both used and they are correct. You decide, okay? So, this is the information. Let me ask you, is this information clear? Or do you have questions about this? ¿Está clara esta información? ¿Preguntas? ¿O nos vamos a la práctica de una sola vez? How do you feel this information? ¿Cómo la han sentido? Si no, veamos. Práctica. Here we go. Listen. To. We need to practice. Y me gustaría que también, cuando practicamos diciendo los años, igual no olvidemos de las primeras clases de este módulo, es practicar diciendo fechas de day, year, and in this case, we already know how to say the year. So you can already say eh, date. Ya aprendimos cómo decir una fecha completa. Día, mes y año. Día, mes y año. Okay, so for example, ¿qué fecha es ahora? Who can tell me? Today is Wednesday, April. Wednesday, April 27th. 27th. And the year, el año que es. 2022. Very good. 2022 or 20? 22. 22. So you see, ya podemos decir fechas sin ningún problema. Wednesday, April 27th, 2022 or 2022. That is the date, okay? Very good job. So keep on practicing. Here we go to the practice. Look, I have some exercises right now and I have two columns. Tengo dos columnas. Le doy un minuto para que la observen y ustedes mismos se digan la correcta pronunciación. Mientras la analizan, yo se los leo y luego vamos uno por uno, ¿ok? So we have the first group that we have 10 different dates. And then we have the second column They have, that has 10 different dates. Son 20 fechas diferentes. So 20 años, mejor dicho. 20 years. So I really need you to say those years correctly. So the first one. La primer columna, Cuba, 2006. 2006. O 2006. Number two. 2000. 2010. 2020, 2020, 1990, 1996, 1990, 1982, 1963, and 2022, 1900, 1916, 2055, and 2023. Okay, como les salga mejor decirlos, así lo vamos a hacer. Questions in pronunciation? Yes, no. If not, we are ready to practice, okay? So let me stop sharing. Déjeme pausar un ratito. Let me see. Yes. Hoy sí, ya lo vi a todos. Welcome to your class. Cuando empezamos, habíamos tres, nada más. But now I can see you. Okay, I can see everybody. So, are you ready to practice right now? Yes or no? Do I have volunteers? Come on, class, volunteers. Solo se ríen. <laughs> Rita, do you want to be the first one? Okay. <laughs> no, teacher, solo I me try. equivoqué. <laughs> I teach. Go, Rita. That's a mistake. 
para que vean, observo todo. A veces solo encienden el micrófono de, por error y, ok, volunteer. Oops. <laughs> don't worry, you can do it. Everybody's going to participate. So, don't be afraid. Here we go. Rita, the first group. There we go. Primer grupo. Go, please. 2006, 2010, 2015, 2020, 1990, 1992, 1963, 1990. That's okay. Excellent job in pronunciation. Rita, who is next? Ah. Uh. Can't speak it. Da, 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 da. <laughs> I, I don't see um, um. Okay, let me help you. <laughs> Gabriela. <laughs> Gabito. Gabito. Gabicito. She, pro, she pronoun good pronoun. <laughs> That's a good pronunciation, okay? <laughs> And a smiling girl. Gabby is always smiling. So, Gabby, second group, please. 1987. Yes. Uh, 2008, 20, oh, 20, um, 20, um, 15, 20, uh, 23. Okay, these three, Gary. 1983. 1983. 1983. 1982. Yes, 2022. Wait. How about this one? Yes. Uh, this one. 1900. Esos dos ceros okay. representan un 100, ¿ok? Ok. No es 1000, entonces es 1900. 1900. And the last one, otro que también escuché, mispronounced. Es este. 2055. Very good. 2055. That's ok. Very good job. Who's next, Gaby? Uh, sorry. Teacher, Tell me, Anira. solo una preguntita. Este eh, 1900 no se puede decir también 1900. Yes. Ah. Se refería a la forma completa. 9000. Ah. Uh -huh. ah, thank well, you, teacher. Okay, very good. Pero lo más fácil es en dos cantidades: 19 y luego 100. 1900, ok. So, Gabriela, I need a boy. Boy to participate. No girls, boys. So pick mm. one of your classmates. Alberto. Alberto, are you ready? Yes, teacher. Okay, first one, first column. Uh, okay. One, hello. Yes. Bye. Uh, okay. 2006, 2000, 2010, 2010, oh, uh, 2050. Okay. 15. Uh, 15 uh 2020 2099 1996 okay very good job, very good job. Estoy a punto de corregir, pero no. Very good pronunciation and reading. Excellent. Alberto, can you pick a girl? Uh, 
So she can participate right now. A lady, please. Quiero ver. Uh... Yes. Glenda. Glenda, please. Number two. Okay, teacher. My team, 87. 20... 20, 2014, 1983. Me ayuda con ese, por favor. How do we say 2000? ¿Cómo decimos 2000 en inglés? 2000. 2000. 2000. Great. Um, 2008. 2022 right 19 19 19 hundred 19 16 20 55 20 23 there you go great all of them are well pronounced Todos fueron muy bien pronunciados. Bien, Glenda. Glenda, can you pick a classmate? Who is going to participate now? Uh, okay, well, Sam, Samuel. Sam, Samuel, your next one. Group number one, please. One. Yes. Uh, it's 20. 26 okay and not 20 thousand six six thousand i see uh, the e, two thousand okay uh, 20 10 20 15 20 20 19 no, where is it? Uh, 1996. Yes, 96. Um, 19. 19. 19. Okay. Uh, 19. 1964 in 1919. Okay, 1960. Oh, 1960. 63 is this one. Ah, 1963. Okay, listen. Ya estamos bien, okay? But don't hesitate. No tengamos miedo de hablar con así con confianza. Miren, 20 or 20. Lo más común es decir 20, 20. Pero también puede decir 20. But not. I prefer to say 20. 20, 20, 20, 06. 20, decimos 06. 20, 06. En este podemos decir 2000. 2010 or 2010. So don't forget, but great job, Samuel. You did an excellent job. Samuel, who is going to participate now? Who's next? Mm. Ivania. Ivania, are you ready, Ivania? Okay. Yes or no? Where is Ivania? Let me look for Ivania. Ah, there you are. Ya la vi, Ivania. Number two, please, go. Number two. Yeah. 1987. Uh, 2014. 1983, 2000, 2008, 2022, and 1900, 1960, 2055, 20, 
there you go. Excellent pronunciation, no corrections. Ivania, who is going to participate now? Jani. Janira. Let me look for Janira. Hi. Janira, there you are. Okay, group number one, please, Janira. Okay. 2006, 2000, 2010, 2015, 2020, 1996, 1990, and 1982, 1963, 1990. There you go. Excellent, Janira. Muy bien. Con qué seguridad lo dice, me gusta mucho. Janira, who is going to participate now? Uh, no, no, no. <laughs> eh, eh, Eden Nilsson. Eden Nilsson. Uh -huh. Great. Eden Nilsson. Hi, Eden Nilsson. Hi, Eden Tom. Where are you? Ah, there you are. Can you read group number two, please? Okay. 1987. 2014, 1983, 2000, 20 and... <laughs> 20, <laughs> 28, okay. 2022, 1900, 1916, 2055, 2023. There you go. There you go. Great job, Anil san Who you. is going to participate now? Lorena. Lorena, where is Lore? Oops, <laughs> lo voy a intentar. I know you can. Porque do it. ayer no pude estar presente. Okay, ah, there you go. But no. <laughs> Pero por lo que he estado escuchando. <laughs> sí, eh, solo lo leemos en dos cantidades, ¿ok? No se preocupe, Lore. Es un tema que es muy importante, pero no es tan difícil. Así que cualquier corrección, no se preocupe. Aquí vamos. Go. Number one. Uh, yes, number one. Okay. 2006. Great. 1,000? Uh, mm -hmm, 2,000. Um, 2010. 2015. Um, and 2020 would be 20, 2020. 2020. Yes. Okay. 20. 96. Uh, sería así el 96. 1996. Los, los leemos en parejas. 19 okay. y luego 96. 1990. 1982. 82. 82. There you go. Great job. Meto estudiarlos. <laughs> okay, there you go. Don't worry. No es tan difícil, okay? Solo de comprender okay. que leemos en, en parejas o en el caso mm -hmm. del 2000 en adelante ya decimos 2000 y el año. O también okay. seguimos leyendo en pareja. Okay. But don't worry. It's easy, easy. Who is missing, Lorena? Um, ya no sé quién falta. Eh, el Nilsson, <laughs> El Salvador. Ok, L. Adelante, L. Yo me los puedo dar. No, mentira. <risa> en francés dice en japonés. No, come on. En inglés, por favor. Eh, lo voy a intentar. I know you can do it. Number two, segundo grupo. Ok. Nineteen hundred and eighteen seven. Nineteen eighty seven, ok. 2014. Okay. Um, one. Tranquilo, no nos compliquemos. Leámoslos en dos cantidades. El Nilsson, 19, decimos 19 y luego 83. 19, 18, 18 3. Great, continue. 200. 
No, 2000, 2000. Okay. 2000. Mm -hmm. 2008. Very good. 2022. Great. Um, um, 19 hundred uh, 19 and uh, 19 16 16 20 65 there you go and and 20 23. 20, 23. Very good job. There you are. You see, you could do it. Al final pudimos hacerlo. Muy bien. Great job. Gustavo. Gustavo is missing and but Ellen Nilsson, no. You choose. Usted me dice. ¿Quién sigue? Jorge. <laughs> okay. Jorge. Are you ready, Jorge? Y Jorge escondiéndose. Aquí lo estoy viendo, Jorge. <laughs> Number two, el dos quiero también. Number two, okay. second group. 1987, 5 and 2023. There you go, an excellent pronunciation. Jorge, who is next? I still have Gustavo, and yeah, I guess he's the last one. I listen Ivania again. Ivania <laughs> con los dos grupos, ¿verdad? <laughs> right? Ivania con las 20 fechas. No, come on. Gustavo. 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 I know Gustavo wants to participate. Hello. Hello. <laughs> Hi, Gustavo. The first, co the first column first or the second column? First one, please. Okay. Uh, 2006. Nineteen ninety-six, Okay, can you repeat this one? El primero que señalé. This is? Na, uh, 2018. 18 or 15? 15 per. Ah, there sorry. you go. <laughs> Perdona. 15. Sorry, sorry. <laughs> sorry. 15, don't forget. I'm listening and paying attention. How about the second one? 19. In 19. Uh, 19. Okay. Porque yo lo escuché. Ajá, yo lo escuché igual. 1990. 1919. Mm -hmm. There you go. Great pronunciation. You did an excellent job, Gustavo. Class, let me ask you comments about saying years. ¿Cómo sienten este tema? You just need to practice, right? Solo necesitamos practicar. Practice, ¿cierto? practice. Practice, practice, and practice. That's what we need. We need to practice, okay? If not, you're going to forget. What are we going to do right now? We need to go and visit the platform. But look, in the platform, we still have this one, school days. This is just vocabulary. So we can talk about activities, Back in the days, do you still remember school days? Todavía nos acordamos de los school days. Yes, right? Algún recuerdo tenemos, okay? Mostly with the um, high school or university. So look at this vocabulary that we are going to use right now. 
La pronunciación del vocabulario en este video no va en orden como está en la columna. Entonces, tratemos de identificar el que va leyendo. So, here we go. Share. Okay, Hi, everyone. Go. In this class, you'll learn vocabulary for discussing school. Let's get started by listening and practicing. Classes. History. Math. Physical education. Science. Schools. College. Elementary. High. Junior high. Places. Classroom. Gym. Lunchroom. Playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections. Classes, schools, and places. For example, under places you can add classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. For example, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Try to make as many questions and answers as possible. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Here we go. What are we going to do right now? Look at this presentation. I have the same information right here. School days. And we have three categories. Tres categorías y un grupo de palabras. First one, auditorium, cafeteria, college, computer lab, elementary school, geography, high school, history, library, middle school, physical education, and science. Let me repeat again so you can practice. So please listen and repeat. Vamos a practicar el vocabulario. First one, auditorium. Auditorium. What is an auditorium? ¿Qué es un auditorium? Es un salón grande. Exactly. Like a very big Para donde se realizan eventos. Donde se hacen eventos. Very good job. Auditorium. Cafeteria. 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 Cafeteria, yes. College. 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 Computer lab. Computer lab. Elementary school. Elementary school. school. Geography. 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 High school. High school. High school. High school. High school. High school. Very good. History. 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 Library. 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 One more time. Library. 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 Middle school. Middle, Middle school. school. Okay. Like Physical it. education. Physical education. Education. Science. 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 There you go. ¿Alguna palabra mm. que no reconozcamos que necesitemos aclarar? Which one? Mm. Or not? <coughs> Todas se nos hacen conocidas. Yes. Middle school. Middle no, school. Uh -huh. Tenemos ambas categorías. Miren, elementary en el middle en Estados Unidos o en El Salvador en colegios que son con el sistema americano. Lo dividen así. Acá, ¿cómo le llamamos? Eh, bachillerato y tercer bachillerato ciclo. Bachillerato y tercer ciclo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es bachillerato y cuál es tercer ciclo entonces? Ay, tenemos, wait, 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 wait. Tenemos acá el Middle high school. Es el bachillerato. El bachillerato sería de primero a. Tercero. O sea, secundaria. Ajá, primaria. Sería high school. Primaria, como la primaria. La, primaria. Primaria. la uh -huh. básica, muy bien. Middle Luego tenemos es... middle school. 
elementary, luego le sigue middle school y luego nos vamos a high school. High school. Uh -huh. Son como tres etapas seguiditas. Lo mismo que hacemos en El Salvador de dividirlas, la básica, luego tercer ciclo y luego bachillerato. Ok, uh -huh. gracias. Eso sería bien. Any other? ¿Cualquier otra? No, right? Estamos bien. So, what are you going to do right now? Primer ejercicio, van a clasificar. Tenemos tres categorías. Clases, types of schools and places. Clases, type of schools and places. Lo primero que van a hacer en grupos. And then, miren lo que vamos a hacer. Seguido de eso, we have this exercise. You are going to interview your classmates because you need to find out about your classmates high school days. Hablemos de high school o de la universidad. Ustedes decían. So look at the first one. These are WH questions. So we need some information. Aquí vamos. Si se fijan, ayer aclarábamos eso, que cuando tenemos WH questions, aquí necesitamos información completa. No podemos decir yes, no. Solo con el pasado del verbo to be podemos decir, decir yes y no. Así que aquí damos toda la información que necesitamos. All the information that we need. What classes did you take? Let's see, hablemos de high school days. Del bachillerato, ok? Hablemos de bachillerato todos. What classes did you take? ¿Qué clases tomaste? What was your favorite class? ¿Cuál fue su clase favorita? Math, science, English class, physical education, o cualquier clase que les haya gustado más. What classes didn't you like? ¿Qué clases no le gustó? En mi caso no me gustó seminario. Nunca me gustó seminario. Or eh, psicología tampoco, me dormía. Así que so I didn't like them. ¿Qué clases no te gustaban? Who was your best friend? Esto creo que sí, todos tuvimos un mejor amigo en high school. Who was your best friend? It can be a girl or a boy, okay? Who was your favorite teacher and why? In my case, my favorite teacher was my math teacher. You know, he was a very special teacher for me. Where did you spend your free time? ¿En dónde pasaban su tiempo libre o su hora de almuerzo? In the cafeteria, the computer lab, um, I don't know, in the classroom. You tell me. What was a typical day of school like? ¿Cuál era un día típico? Yo llegaba a las 7 de la mañana y salía hasta las 6 de la tarde. Por decir algo, I arrive at 6 or 7 a.m. and I finished my school day at 6 p.m. What didn't you like about your school? ¿Qué no le gustó de su escuela? It was very small place, very small. So, después de que terminamos la categoría, elijan solo dos de estas preguntas, dos, no todas, dos. Y las preguntan con sus compañeros, ¿ok? Let's go and work. Vamos a trabajar. We still have time. Let's make the groups right now. Here we go. Time to work. Teacher, lo comparte, por favor. Ahorita. You can go and check your WhatsApp. First one and then. Very good. Okay, the Nilsson. Cuando nos tocaba ir al Nelson. Ya lo están oyendo, L. 
No. Miren, este, y no será que no escuché. receso era la clase favorita de él, dice. El receso. Era mi clase favorita era cuando Ellen. nos sacaban. Hola. Y usted no lo puede poner aquí en la pantalla. ¿Quién no es? lo tengo. ¿Ah? Ah, no tengo solo... el WhatsApp en el sistema. Es que yo, el celular es el que ocupo de ca... la, con la cámara. Ajá, yo también. Y wow. le tomé una foto, pero me salió blanca. Me voy a conectar. Yo tengo la capilla, quiero compartir, pero no eh, puedo. Permítame, me voy a conectar a WhatsApp. No puede. No. Ya ni si se la pongo en, en WhatsApp. Es que es el celular. Ah, no, que es que se... no lo tiene en pantalla. Vaya, no, que se Yo les ayudo, Vaya. don't worry. Vaya. No, me vayan okay, a ver el chat. Pues. Thank you. Ah, ok. O el Nilsson. ¿Lo va a poner? No. Ya, sí. Ok, go please. Bueno. Ay, gracias a Dios. Okay. Te doy, quiero ver aquí. No me van a ver los chats, por favor. Ya puedo, ya pude, ya pude. Ah, dele. Pues. Ah, da. Bueno, para, para no ver cosas que no debemos. Eso. <risa> Vaya, ahí está. Y mi clase favorita era la de música. Pero primero formemos los grupos. Ah, formemos las categorías, please. Ok. Ay, entonces sería acá. Esta. Teacher, ¿cómo se llama matemática? Mat. Mat. Ah. Es que esa nunca me gustó. Ok, en English class, Mat. Uh, Vaya, I don't like. I don't like. Okay. I don't like. Eh, okay. Mat class. 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 Mat class, class, mat. Vaya. Classes. Class. Geography. Eh, entonces clasifiquemos el cuadro de arriba. Clases. Pero qué es lo que vamos a hacer ustedes? Aquí en clasificar, clasificar, clasificar en estas palabras, categorías, ajá. en base a las ajá, categorías. Vaya. En auditorium, ¿por qué no empezamos por el más fácil? Clases, mejor. Vaya, clases, vaya, sería computer lab. Um, no computer lab, es, geografía. No sé si es sería el, el en place. auditorium. Ajá, es un ah, lugar. Eh, geografía. Ge Geography. 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 Eh, History. Uh, History. Que no, nadie puede irlo detallando ahí. No. Yo no puedo escribirlo. No, ya no sé si dos. L. Ay, Dios. Gabito. Sí. Yo ya lo, yo lo tengo en el cuaderno. No va, sé se lo, si. va a ser un machete. Lo Vaya, a entonces sería ¿no? Geography. Vaya, clase, dijimos que Geography. Geography. Nice. Eh, History. Geography. History. Science. Eh, Geography. Geography. Se movió. ¿Quién está escribiendo? Eh, Gaby. Mm. Geography. Clases. Ajá, History. Science. Physical Education. History. Uh, <coughs> Oh. Más librari que, eh, ah, no, no, librería que no librería como lugar, ¿verdad? Pues, Ajá. Ahí no aparece, o sea, pero que podemos, ¿eh? eso le iba a preguntar, podemos agregar este, la, ¿cómo se dice química? Chemical. Ah, chemical, <risa> chemical. Chemical. Pero no sé si en materia también. <risa> sí, es una <risa> materia. <risa> es una materia, Gaby. Teacher, how do you say chemical? <risa> Ah, ustedes dicen The same ¿Ah? Chemical, ya yeah. Chemical Chemical, ya yeah. Ok English Chemical Ah, uh, ok And why? Porque me gusta la naturaleza Because, 
Uh -huh. Hi. Uh -huh. my, my favorite class was chemistry. <laughs> uh, was chemistry. Uh -huh. And we did experiment and test. ¿Qué es eso, Gustavo? Química. Ah, ah, yeah. bien. Uh, yes. 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 Wow. <laughs> oh, oh. Ah, ¿qué? ¿Qué Ay, vi a Alex, le gustaban los dibujitos. Ay, gracias. Sí, sí. <laughs> los pasteles. Mm -hmm. Teacher. Tell me. Miss Argueta. Mm -hmm. I say to Lupita mm -hmm. the question, where do you spend your free time? Okay. Para responder, podría ser, I was spend my free time playing, jugando. Okay, I spent. Con I el mundo spent. Pasado. Sujeto, verbo en pasado. I spent. I spend my free, time my free time playing, playing, jugando. Yes, playing, playing soccer, basketball, playing. or just okay. playing. Mm -hmm. You can be specific. Tennis, tennis, maybe. <laughs> tennis, really? <laughs> okay. No, no. No, <laughs> no come on. Gracias, ¿Qué high school era? ¿Cuál high school fue? <laughs> <laughs> okay, go continue. Okay. Thank you. Okay. Lupita, who was your best friend in the college, in the, in the high school? Mm, I know. Who was the best friend? Hola. No tenía mejor amigo. No tenía. No. Tenía... Amiga. No, tampoco. Ah. Uh... <laughs> Okay. What, huh? what class didn't you like? I like mathematics. Didn't like mat mathematics. Why not? Huh? What class didn't you like? Uh -huh. Matemáticas. Matemáticas. Why not? ¿Por qué no le gustaba? Difficult. Okay. Okay. Samuel. Who was your favorite teacher? Who was your favorite teacher? Um, ¿Cuál fue su, su teacher favorito? En la high school. My favorite, no, my, my favorite teacher is. My favorite teacher was. Uh, my, uh -huh. my favorite teacher was. Mister. Miss. Miss. <laughs> no, it's Mister. Oh. The, the, the computer. Ah, the computer lab. The computer lab. The computer lab. Mm. Mr. Fulanito. Okay, why? Why? Why was your favorite teacher? ¿Por qué fue su, su, su maestro favorito? Uh, is excellent explanation uh, for you. Existe la palabra dinámico en inglés. Dinámico. Teacher, how do you say dinámico? Dynamic. 
Dynamic. Dynamic. Dynamic teacher. My teacher dynamic is. And explanation about your class. Repeat. En la explicación de su, de su clase, en la clase que le daba. Very good, time to come back. Did you have time to finish? Yes. Terminaron, chicos. Yes, me. Yes. Yes. yes, right. So here we go, speaking time. Here we go. So let me ask you two different questions. Let me see. Let's take these ones. Tomemos las más bonitas. Who was your favorite teacher and why? And who was your best friend? I want to ask you about this. This one. Who was your best friend and who was your favorite teacher? Okay. Let me ask you, Ivania, who was your best friend in high school? Um, my best friend at the school was Maria Jose. Okay. Who was your favorite teacher? My favorite teacher? You, miss. Uh, but in <laughs> high school, uh -huh. I was not in high Ganar school. Punto, <laughs> Don't be a liar. <laughs> okay. Uh -huh. the I school. wish. <laughs> at the school, um, he, you don't he remember is, your teacher. Uh -huh. His name is Balmore. Ah, Balmore. What yes. subject uh, did he teach? Um, Educación en la Fe. Ah, okay. Teacher hmm? was. Very good job. Thank you, Ivania. Veamos, preguntémosle a dos más. Dos volunteers. Gustavo. Who was your favorite teacher? Hello, my Jose. favorite teacher was um, Koto. Mm -hmm. uh, he, he in in the school, okay. the high school. In high school. Yes, he is. Um, Um, what subject did he teach? Your, your, uh, language, science, so, so, math. So, social is science. Social studies. Social mm -hmm. studies. Okay. Yes. And science. Okay. Excellent. Very good job. Ellen Nielsen, who was your favorite teacher in high school? Uh, my favorite teacher. Uh, <laughs> Yeah, the me is. How do say music? Music. Music. Class. The music. Mm -hmm. Music class. Yes. Okay, music class teacher. Excellent. Very nice response. Ruth, who was your best friend back in the school days? Who was your best friend? Uh, my best friend. Um, <laughs> uh, Loli. Mm -hmm. Loli, she was your best friend. Yeah. Oh, okay, you still remember. Qué bueno, todavía la recuerda. Me sí. amo. Yes. Glenda, Glenda, who was your favorite teacher back in high school? My favorite teacher was language. The language teacher? Okay. Uh -huh. Why? Um, 
no sé cómo decirle, pero es porque nos llevaban a, a, las, a las obras de teatro que se ah, realizaban okay. en la UCA. Entonces, esa parte era bien interesante. So, taxi. Le gustaba ir a las obras de teatro. She likes to, or she took us. Ella los tomaba y los llevaba a to other places, ok? To watch some theater presentations. Very good job. Eden Nilsson, who was your best friend back in high school? Oh, teacher. Mm, I don't remember. It was to 28 years ago. How do you say 20 years? Yeah, 20 years ago. Or yes, maybe but, your favorite teacher. No, but I remember. Uh, her name is Grace Yvette Quesada Díaz. Oh, oh <laughs> y, y no la recuerda y tenemos apellidos con, y, to, y nombre completo, ¿verdad? Yes, I remember. Yeah. Her. Are you yeah. sure? She was your favorite friend? Are you sure? Yes. Best friend? Oh, okay. Was. Okay, memories. Recuerdos, trajimos recuerdos. Gaby, who was your favorite friend? Or your best, best friend? Refresh memories. Yes. Lorena, who was your favorite teacher? <laughs> My, my favorite teacher was, no recuerdo el nombre, pero era la de taquigrafía. Oh, taquigrafía. No. ¿Quién más tomó taquigrafía? Saben que a mí también me dieron taquigrafía. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Con qué se come eso? Yo. El señor Nilsson, ok. Come on. Do you say ganchos? <laughs> A mí me gusta la clase de Taki. Sí. Yeah, yeah, it was a very interesting class. Yes, right? And very useful. Muy útil, ¿verdad? So, you see, talking about memories in school days. So, class, let me ask you. ¿Cómo estamos con la plataforma? Tomemos un minuto más. Hemos completado los ejercicios, el midterm exam. Sí. Yes. Yes, Ellen Nielsen, great job. You're an excellent student. Alberto, the same. How about the rest? El resto de la clase? Yes, right? Yes. Excellent, Lore. Yes. Very good job, Jorge. Los demás? Yes. Yes, yes. yes. I finished. Yes. I finished. Great job, Ellen Nielsen. I finished. Excellent. So class, eh, lo que comentábamos al inicio, creo que sí, haríamos una pausa. Eh, no me han notificado a mí la fecha en específico cuando iniciamos, pero hay que estar pendientes del correo o del chat de WhatsApp, ¿ok? Para que podamos retomar el siguiente módulo. Yo creo que hemos tenido un progreso muy grande. Desde la primera clase que vine, que estaban calladitos, nadie quería hablar ni participar. Ivania, what's going on? Ivania se está ahogando de la risa, no sé por qué. Hasta esta clase hemos avanzado mucho. Speaking, mi meta es que ustedes lo hablen y que no tengan miedo. Come on, class. No tengan miedo de participar y de usar el inglés que están aprendiendo, ¿ok? So, Ivania, come on. What Le están haciendo coquilla, Ivania. Yes, right? <laughs> Hasta se, ok, mejor así, no sé. So, class, hagamos una pausa. Eso no significa que no van a practicar su inglés. No. Keep on practicing, ¿ok? Si estoy con ustedes siguiente módulo, no crean que se me olvida todo lo que hemos visto. Recuerdo perfectamente sure. todos los temas. ¿Y quiénes participaban más? Dígame, Denison. I heard that mm -hmm. we have some weeks free. Ok, yes, I guess. 62 weeks. 62? Are you sure? Or two weeks? <laughs> No, 62. Come on. Around one year. You wish, desearían, pero no. Pronto no, volvemos no, no, con no. el inglés, ¿ok? So don't no. worry. Thank We you enjoy so much. this class. I do. You know, I enjoy this class as well. Se me olvida que estamos en la tarde, ¿ok? So thank you so much. 
Cualquier cosa okay. ya saben. Estamos en el chat, seguimos en contacto y sigan practicando. Ok, so have a great afternoon. Gracias. Nos vemos Thank pronto. You. See you soon. Okay? Happy lunch. Bye, Bye teacher. Thank you, Thank Thank you, you. Mr. Thank you. Bye, teacher. Thank you. Bye. Bye. Bye, Bye, teacher. Bye, 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 teacher. Bye, Bye, teacher. Bye, Bye, teacher. Bye, 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 Bye,